প্রথম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী নবম শ্রেণীর গণিত টিউটোরিয়ালে আপনাকে আবার স্বাগত তো আমরা এই পর্বে আলোচনা করব এখানে প্রতিসম বহুপদ রাশি এখানে ওকে আচ্ছা তো প্রতিসম বহুপদ রাশি বলতে আমরা কি বুঝি প্রথমত এই বিষয়টা আমরা এখানে খেয়াল করবো এখানে এখানে ডেফিনেশনটা দেওয়া আছে এখানে একাধিক চলক বিশিষ্ট কোনো বহুপদ রাশির যে কোনো দুইটি চলকের স্থান বিনিময় যদি আমি করি এখানে যে কোনো দুইটার হ্যাঁ আমি যদি স্থান বিনিময় করি তাহলে আমাদের কি হবে এখানে বলুন তো করলে যদি রাশিটির কোনো পরিবর্তন না হয় তবে ওই বহুপদ রাশিকে আমরা প্রতিসম বহুপদ রাশি বলবো এখানে অর্থাৎ চলকের মধ্যে স্থান বিনিময় আমি যদি করি তাহলে আমাদের কি হবে না এদের কোনো মানে চেঞ্জ হবে না এখানে ওকে সে ফর এক্সাম্পল আমি যেখানে বলি ধরুন আমাদের এখানে এক্স প্লাস ওয়াই দেওয়া আছে এখানে একটা বহুপদ রাশি দেওয়া আছে পি অফ এক্স ওয়াই ইজিকুল দেওয়া এখানে এক্স প্লাস ওয়াই দেওয়া এখানে এখন চলকের স্থান বিনিময় মানে কি আমরা এক্সে যাতে কি করবো এখানে ওয়াইকে রাখবো অ্যান্ড ওয়াই যাতে কাকে রাখবো এখানে এক্সকে রাখবো এখানে তো আপনি এখানে এক্স এর জাতে ওয়াই এবং ওয়াই এর জায়গাতে এক্স কে রাখেন তো তো আমরা এখানে এক্স এর জাত কি ওয়াই কে রাখবো এখানে তো ডেটস ওয়াই আমাদের এই যে এ এক্স এর জাত কি করবো এখানে ওয়াই কে রাখবো এই যে ওয়াই কে রাখলাম প্লাস এই যে ওয়াই আছে না ওয়াই এর জাতে আমি এক্স কে রাখলাম এখানে তো এখানে কিন্তু আমাদের কি হচ্ছে বলুন তো এখানে এক্স প্লাস ওয়াই আছে এখানে কিন্তু ওয়াই প্লাস এক্স বা এটাকে এক্স প্লাস ওয়াই লেখা যাবে না এখানে ডেটস ওয়াই এটা একটা আমাদের কি প্রতি সম বহুপদ রাশি মানে আমাদের এখানে সহ মানে চলকের যদি আমি স্থান পরিবর্তন করে দিই তাহলে আমাদের এর কোনো মানে চেঞ্জ হবে না এখানে আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন এখানে তারপরে আমি যেখানে আরেকটা দিই এখানে যেমন এক্সাম্পল এটা দেখলাম এই এটা দেখি এখানে এক্স ওয়াইটা দেখি এখানে তো আমরা এখানে কী পাচ্ছি ধরুন আমরা ধরলাম যে পি অফ এক্স ওয়াই ইজিকাল টু আমাদের দশ এখানে এক্স কমা ওয়াই দশ এখানে তো আমরা আগের মতো করে করবো কি এখানে এক্স এর যাতে ওয়াইটাকে চেঞ্জ করবো এবং ওয়াই যাতে এক্সকে চেঞ্জ করবো তো আমাদের এখানে করলাম কি আমি এক্স এর যাতে কী করবো ওয়াইকে চেঞ্জ করবো এখানে রাইট তো আমাদের এখানে এক্স এর যাতে ওয়াইকে দেবো এখানে এটা কিন্তু ইন্টু আসে এখানে ওকে তো ওয়াই দিলাম এখানে এবং ওয়াই যাতে কী এক্স কে করবো এখানে চ চেঞ্জ করবো তো আমরা এখানে আমরা জানি কিন্তু যে গুণের ক্ষেত্রে আমরা যে পাঁচ ইন্টু তিন করি এবং তিন ইন্টু যে পাঁচ করি এখানে এর কোনো মানের চেঞ্জ হবে না কারণ এটাকে গুণ করলেও কি পনেরো হবে এখানে অ্যান্ড এটাকে করলেও কী হবে পনেরো হবে এখানে তারপরে এটা হচ্ছে আমাদের কি দেখুন তারপরে এটা এক্স ওয়াই মানে কি এটাকে এক্স ওয়াই মানে ওয়াই এক্স বা এক্স ওয়াই একই জিনিস না এখানে তো এটা একটা প্রতিসম বহুপদ রাশি এখানে বা আমাদের এখানে তিন নম্বর যে উদাহরণটা দেওয়া আছে এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান এখানে কী আছে এখানে আমি এখানে দিলাম যেহেতু দুটো সলক আছে তারপরে এখানে এক্স ওয়াই দিলাম এখানে এটা গুলো দেওয়া আছে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান এখানে তো আমরা এখানে যদি এখানে একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে এরকম যে আমরা এক্সের বদলে ওয়াইকে দিয়ে দিই এখানে এবং ওয়াইয়ের বদলে আমি যদি এক্সকে দিয়ে দিই এখানে মানে এক্স মানে এদের মধ্যে ইন্টারচেঞ্জিং করি এখানে ইন্টারনালভাবে তাহলে আমাদের কী হচ্ছে এখানে বলতো এখানে আমাদের এই এক্সে যাতে কি ওয়াই বসবে এখানে তার মানে ওয়াই এস করা হবে এখানে আবার এই ওয়াই যাতে কি এক্স বসবে এখানে প্লাস এক্স এস করা হবে এখানে এবং এই এক্সের যাতে কি ওয়াই বসবে তো মাইনাস ওয়াই হবে এখানে এবং এ ওয়াই যাতে কি এক্স বসবে মাইনাস এক্স হবে প্লাস ওয়ান এখানে তো এটা লেখা যে কথা আমরা কিন্তু এটাকে এভাবে লিখতে পারি যেহেতু এক্সের আগে পজিটিভ এখানে এক্সের আগে পজিটিভ আছে এক্সের আগে ওয়াইয়ের আগে পজিটিভ এখানে এখানে ওয়াইয়ের স্কোয়ার আপে পজিটিভ এখানে এই এক্সের আগে মাইনাস এখানে এক্সের আগে কী বলতো মাইনাস আবার এই ওয়াই আগে মাইনাস এখানে এ ওয়াই আগে মাইনাস এখানে অ্যান্ড প্লাস ওয়ান এখানে প্লাস ওয়ান আর এখানে জাস্ট এক্সের আগে এক্স স্কোয়ার আগে পজিটিভ এখানে এখানে কিন্তু ওয়াই স্কোয়ার আগে কিন্তু পজিটিভ তার মানে এক্সচেঞ্জ করার ফলে কিন্তু আমাদের এই মানটা পাচ্ছে এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান এখানে তো এই সিমিলার মানটা কিন্তু আমি পাচ্ছি এখানে তো আমি এটাকে বলা হবে কি প্রতি সময় বহুপদ রাশি বলা হবে এখানে সে আরেকটা আমি এক্সাম্পল দিই এখানে এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড এক্স এখানে এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে সো আমি এখানে দিচ্ছি না কিছু এখানে পি অফ এক্স দেওয়া আছে তিনটা বহুপদী মানে এক্স ওয়াই জেড এখানে ওকে তো এখানে আছে কি এক্স ওয়াই আছে এখানে প্লাস ওয়াই জেড আছে এখানে এবং জেড এক্স আছে এখানে ওকে তো এবার আমি এখানে এদের মধ্যে ইন্টারচেঞ্জিং করবো বা স্থান পরিবর্তন করবো তো মানে এক্সের জাতে আমি কী করবো এখানে ওয়াই বসাবো এবং ওয়াইয়ের জাতে আমি কী করবো জেড বসাবো এখানে ওকে এবং যেটা যাতে আমি কী বলবো এখানে এক্স বসাবো এখানে মানে এদের মধ্যে আমি ইন্টারচেঞ্জ করতলাম মানে এক্স এ যাতে কি ওয়াই বসালাম এখানে এবং ওয়াইয়ের যাতে জেড বসালাম এবং যেটা যাতে কি এক্স বসালাম তো মানটা একটু বসায় দেখি এখানে তো এখানে যেহেতু আমি করলাম তার মানে আমি এখানে এই লাইনে লিখতেছি পি অফ তো এখানে আমাদের এক্স ওয়াই জেড তো আমাদের যেভাবে এখানে এখানে যদি মানে একইভাবে কিন্তু মানে এক্স ওয়াই জেটে পাবো এখানে আমরা এখানে দিয়ে কী হচ্ছে এখানে আমরা এক্সে
এটা জোড়ার কাজ জোড়ার কাজ তো বানান ভুল হলে অবশ্যই মানে এটা নিয়ে কোনো মাথা ফাতা করবেন না বা অনেকে এরকম আমাকে কমেন্ট করতেছেন যে একটা ম্যাথে আমি ভাগ করতে ভুল করছি বা যোগ করতে ভুল করছি এরকম বিষয়গুলো মানে কমেন্ট করতেছেন অ্যাকচুয়ালি ম্যাথ করার সময় দেখা যাচ্ছে কোনো কারণে মিসম্যাস ভুল হয়ে যায় তো আপনি একটু এই ভুলগুলো একটু সংশোধন করে নেবেন হ্যাঁ অনেকে বাজেভাবে কমেন্ট করেন তো এটা আসলে খুবই কষ্টদায়ক আর কি বিষয়টা তো আমরা এখানে জাস্ট প্রথমত যে কাজটা করব আমরা এখানে উপরের মানগুলো কেন বহুপতি এটা আমরা চেক করব আমি জাস্ট এই উদাহরণ একটা নিয়ে করতেছি এখানে আপনারা বাকিগুলো করবেন এখানে কারণ সিমিলার ওয়েতে এখানে ওকে তো আমরা এখানে এক নম্বরটা নিয়ে করি এখানে তো এখানে ধরব ধরি পি অফ এক্স কমা ওয়াই ইজ ইকাল টু কি এখানে এক্স প্লাস ওয়াই এখানে ওকে আচ্ছা তো এখন আমরা কি করবো এখানে আমরা এই এদের মধ্যে চেঞ্জ করবো মানে এক্স ইজ ইকাল টু কিবো এখানে ওয়াই করবো এবং ওয়াই জিগুলো কীভাবে এখানে এক্স করবো মানে এক্সে যাতে ওয়াইকে বসাবো এবং ওয়াই যাতে এক্সে বসাবো তাহলে আমাদের যে রাশিটা পাবো সেটা হচ্ছে পি অফ ওয়াই এক্স তাই না তো ওয়াই এক্স যে লেখা যে কথা আমি যে পি অফ এক্স ওয়াই লিখতাম তাও কোনো সমস্যা ছিল না মানে আমি অলরেডি যে ম্যাথগুলো করছি এখানে আমি এক্সাস মানে ইন্টার চেঞ্জিং করে তাও কিন্তু মানগুলো জাস্ট এই যে এক্স ওয়াই বসাইছি ধরুন আমাদের এখানে এখানে ওয়াই হওয়ার কথা ছিল এখানে এক্স হওয়ার কথা ছিল এখানে কিন্তু কমা দিয়ে লিখলে কিন্তু একই হচ্ছে না বা আবার এখানে কত হচ্ছে এক্সে ওয়াই বসবে এখানে এখানে জেট হবে এবং এখানে কি এক্স হবে এখানে তো এটা এইটা লেখা যে কথা এটা কিন্তু একই কথা তো আমি এই জন্য একটা সাজে গুছে লিখছি একদম ওকে আচ্ছা আর এটা মানে কি হবে এখানে আমি ওয়াই এর যাতে কি করছি এক্সকে বসাচ্ছি এখানে তো আমরা এখানে কত হবে প্রথমে এক্স আছে তার এখানে ওয়াই বসবে প্লাস আমাদের এখানে ওয়াই যাতে কি এক্স বসবে এখানে তার এরকম একটা মান হবে না এখানে ওকে তো আমরা এখানে জাস্ট এই মানটা পাচ্ছি তার মানে এখানে এখানে কি পাচ্ছি এক্স প্লাস ওয়াই পাচ্ছি এখানে আর এখানে কি ওয়াই প্লাস এক্স পাচ্ছে তার মানে দুটা বিষয় একই না অবশ্যই দুটা বিষয় একই এখন আমরা এখানে কিছু বিষয় লিখবো এখানে সে লেখাগুলো এরকমভাবে লিখবো যেহেতু যেহেতু রাশি দুইটির এখানে রাশি হবে রাশি না হ্যাঁ রাশি দুইটি যে কোনো চলক হ্যাঁ যে কোনো চলক স্থান বিনিময় করলে স্থান বিনিময় বিনিময় ওকে বিনিময় স্থান বিনিময় করলে অর্থাৎ আমি বলছি এক্স এ যা থেকে ওয়াই লিখতে পারি এবং কি ওয়াই এর যা থেকে এক্স করতে পারি এখানে হ্যাঁ এই কাজটা আমি যে করি এখানে তাহলে কি হবে না বলুন তো এখানে বসালে রাশির মানের কোনো পরিবর্তন হবে না এখানে ওকে কি বলছে রাশির মানের কোনো পরিবর্তন হবে না এখানে মানের কোনো পরিবর্তন হবে না এখানে পরিবর্তন হবে না ওকে তো এই কারণে কিন্তু আমি বলবো এখানে এটা একটা আমাদের কী বলুন তো প্রতিসম বহুবুদ্ধি রাশি এখানে অর্থাৎ এটা একটা কি প্রতিসম অর্থাৎ আমি লিখবো এখানে এইটা একটি প্রতিসম বহুবুদ্ধি রাশি ওকে প্রতিসম বহুপদী রাশি বহুপদী রাশি আমরা কেন প্রতি সময় বলতেছি আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন এখানে আমরা এই জাস্ট এই বিষয়টা দিলে আমাদের কিন্তু হয়ে যাবে এখানে আচ্ছা ঠিক আছে তো এরপর আমাদের এখানে বলছে যে এই দুই নম্বরে আমাদের এক্সাম্পল বলছে প্রতি সময় নয় এমন আমাদের পাঁচটা উদাহরণ দিতে বলছে এখানে মানে যারা প্রতি সময় হবে না এখানে যাদেরকে আমরা এভাবে স্থান বিনিময় করলে তারা কি হবে না এখানে একই হবে না এখানে প্রতি সময় নয় এমন বিভিন্ন পদের পাঁচটি পাঁচটি সমমাত্রিক কি বলছে এখানে বহুপদ রাশি উদাহরণ দিতে বলছে এখানে সো আমরা এখানে জাস্ট এই দুই নম্বরের ম্যাটটা এখন সলভ করবে এখানে দুই নম্বর প্রথম আমি একটা সলভ অ্যাড দিতে পারি এখানে দুইয়ের আমাদের এক নম্বর দিতে পারি এখানে এরকম যে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার এখানে ওকে কারণ আপনি যেখানে একটা জাস্ট বোঝাই দিচ্ছি এখানে যে এক্সে যাতে আপনি যদি ওয়াই বসান এবং ওয়াই যাতে আপনি যে এক্স বসান তার মানটা কেমন হবে বলতে এখানে এই এক্সে যাতে ওয়াই বসান তাহলে কি হবে ওয়াইয়ের উপর স্কোয়ার হবে এখানে প্লাস কি টু এক্সের উপর স্কোয়ার হবে না এখানে তো মানটা কি আমাদের একইভাবে দেখুন তো না মানটা কিন্তু কখনো এক হবে না এখানে মানে এই মান এবং এই মান কখনো এক হবে না কারণ আমাদের এখানে এক্স আমি মানটা ধরি ধরে আমি এক্স এর মান টু ধরলাম এখানে অ্যান্ড ওয়াইয়ের মান আমি ধরলাম এখানে তিন ধরলাম এখানে তো এখানে কত তিন দুই দুগুণে চার হবে তিন তিনকে নয় আঠারো আঠারো স্কোয়ার কত হবে এখানে বাইশ হবে এখানে অলমোস্ট বাইশ হবে এখানে এখানে কত হবে তিনের উপর স্কোয়ার করেন প্লাস টু করেন এবং দুইয়ের উপর স্কোয়ার করেন এখানে নাইন প্লাস আর এখানে দুই দুগুণে চার আট হবে এখানে তার মানে আট আট ষোলো সতেরো হবে এখানে ওকে আচ্ছা তার মানে এটা কিন্তু আমাদের এখানে সেম হচ্ছে না এখানে তার মানে এটা এটা একটা আমাদের কি অপ্রতিসম বহুবুদ্ধি রাশি এখানে 
এবং সমমাত্রিক মানে কি দুই জনের মাত্রা কি হবে সমান হবে কারণ এরও মাত্রা দুই এখানে এরও মাত্রা দুই দেখুন ওকে তার মানে এটা একটা আমি এক্সাম্পল নিতে পারি এখানে অ্যান্ড সেকেন্ড যে আমি এক্সাম্পলটা নেব এখানে সেটা আমরা যেভাবে লিখব আমি জাস্ট এখানে লিখতেছি দুই নম্বর আমি লিখতে পারি এখানে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স ওয়াই এটা একটা আমি লিখতে পারি এখানে এটা কিন্তু আমাদের সমমাত্রিক না এখানে তিন নম্বর যে আমি উদাহরণটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে এরকম লিখতে পারি এখানে যে হচ্ছে ফাইভ এক্সেড প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই জেড আপনি একটু ক্যালকুলেশন করে দেখবেন যে এগুলোর আমাদের কোনোটাই কিন্তু সমমাত্রিক না তারপরে আমি চার নম্বর যেটা লিখবো মানে প্রতি সম না হুম সবগুলো অপ্রতি সম এখানে তো এর লিখতে পারবো এখানে এক্স পর ফোর ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার জেড কিউব প্লাস এক্স পর ফাইভ প্লাস ওয়াই পর ফাইভ অ্যান্ড হচ্ছে জেড পর ফাইভ আমাদের কিন্তু সমমাত্রিক বলছে তার মানে আমাদের প্রত্যেকের মাত্রা পাঁচ হতে হবে মানে এখানে যেহেতু মানে এখানে চার আর এক কত পাঁচ এখানে দুই আর তিন কত পাঁচ আবার এখানে পাঁচ এখানে আছে এখানেও পাঁচ আছে এখানে পাঁচ আছে এখানে সমমাত্রিক কিন্তু হয়ে যাচ্ছে এখানে আমাদের সাথে সাথে তো আরেকটা আমরা দেখে লিখবো এখানে পাঁচ নম্বরটা এটা আমরা কি লিখতে পারি এখানে বলুন তো একটু ভেবে বলতে পারেন বা আপনারা চাইলে নিজে থেকে লিখতে পারেন এখানে লেখা যাবে এখানে এক্স স্কোয়ার ওয়াই পর ফোর জেড প্লাস এক্স ওয়াই পর ফোর জেড স্কোয়ার প্লাস এক্স পর সেভেন তো এরকম এভাবে আরেকটা মানে লিখতে পারেন এখানে তার মানে এগুলো কিন্তু একটা আমাদের কিনা বলুন তো সমমাত্রিক মানে সমমাত্রিক কিন্তু আমাদের এখানে প্রতি সমবতি রাশি না ওকে তো আমরা এখানে দুই নম্বর ম্যাটটা যেটা করলাম এটার কিন্তু আমরা এখানে এক্সাম্পল দেখলাম এখানে আচ্ছা এবার বলছে যে চক্রক্রমিক বহুবতী রাশি তো চক্র বলতে আমরা কি বুঝি বলুন তো ঘোড়া হুম মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমরা যে একটা বৃত্ত আট করি এখানে চক্রক্রমিক বা সাইক্লিক বলা হবে এখানে মানে এরকম একটা একটা বৃত্ত একটা ঘুরবে মনে করুন এখানে তো আমাদের ধরলাম এখানে এখানে এক্স আসছে এখানে এখানে ওয়াই আসছে এখানে জেড আসছে এখানে তো আমরা করবো কি এখানে মানটা বসানোর সিস্টেম হচ্ছে এরকম ভাবে হবে যে আমরা এক্সে যা থেকে ওয়াইকে বসাবো এখানে অ্যান্ড ওয়াইজ যা থেকে জেডকে বসাবো এখানে জেডে যা থেকে আবার এক্সকে বসাবো এখানে ও ওকে তার মানে এক্সে যাতে কী করলাম এখানে ওয়াইকে বসালাম ওয়াইজ যাতে আমি জেডকে বসালাম এবং জেডে যাতে আমি করলাম এখানে এক্সকে বসালাম এখানে এই যে আমাদের একটার পর একটা যে স্টেপ বাই স্টেপ আসতেছে এটা আমরা বলতো চক্রক্রমিক বহুপুদ্ধ রাশি বুঝবো এখানে বা আমাদের ডেফিনেশন দেওয়া আছে এখানে একটি বহুপুদ্ধ রাশি এক্স ওয়াই জেড এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড প্লাস এক্স ওয়াই জেড নিন যদি এক্স ওয়াইয়ের স্থলে এক্স এবং জেডের স্থলে ওয়াই এবং এক্সের স্থলে জেড বসানো হয় তবে রাশিটির যে কোনো পরিবর্তন না ঘটে এখানে ওকে এই ধরনের রাশি হচ্ছে চক্রক্রমিক বা আমাদের ডেফিনে তিন বা তিনের অধিক চলক বিশিষ্ট বহুপদী রাশির চলক সমূহকে পরপর স্থান বিনিময় করলে পরপর বলতে আমি এখানে যে দেখালাম যেটা যে আমাদের এক্স যাতে আমাদের কি ওয়াই ওয়াই যাতে কি জেড জেডের যাতে আমাদের এক্স এই পরপর স্থান বিনিময় করলে যদি রাশিটির কোনো পরিবর্তন না আসে বা না হয় তাহলে ওই রাশিকে বলা হবে কি চক্রক্রমিক বলা হবে এখানে বা সাইক্লিক পরিণমাল বলা হবে এখানে ওকে স্থান পরিবর্তনে আমরা জ্যামিতিকভাবে দেখতে পারি এখানে যেমন আমাদের এখানে এক্স ওয়াই জেড আমাদের চক্রমিক কেমন হতে পারে এখানে দেখি যেমন আমাদের এখানে এই যে এখানে এসে এক্স আসে এখানে ওয়াই আসে এখানে জেড আসে তাই না এক্স ওয়াই জেড এখানে আসছে তো আমরা এক্সে যাতে জেড ট্রাই করি তার মানে এক্সের যাতে কী হবে জেড বসবে এখানে এবং আমি জেডের যাতে কী করতেছি ওয়াইকে বসাচ্ছি এখানে এবং আমি ওয়াইয়ের যাতে কী করতেছি এখানে এক্সকে বসাচ্ছি বা এক্সের যাতে আমি ওয়াইকে বসাচ্ছি এখানে তো ব্যাপারটা দেখুন আমাদের এই যে এখানে এক্সের যাতে কি জেড বসলো এখানে জেড আবার এই জেডের যাতে আমাদের ওয়াই বসলো এখানে অ্যান্ড ওয়াইয়ের যাতে কি এক্স বসলো এখানে এটা কিন্তু একটা চক্রমিক বা আমাদের এখানে এই এই কাজটা আমি করতে পারি এখানে এক্স ওয়াই জেড এক্স এস টি আর কি এখানে ওকে তার মানে এখানে আমাদের করবো কি এস এস যাতে টি বসবে এখানে ওকে বা টি এস যাতে আমাদের এস বসবে এখানে তারপরে আমাদের কি এস এস যাতে জেড বসবে এখানে তো এইভাবে আমি মানগুলো বসাতে মানে এই যে এখান থেকে আর কি এভাবে চলবে এখানে এভাবে চলবে এখানে মানে পরপর আমরা করবো এখন এক্সের যাতে কি ওয়াই বসবে এখানে ওকে এক্সের যাতে কি ওয়াই বসবে বা ওয়াইয়ের যাতে কি এক্স বসবে এক্স ইজিকুল টু ওয়াই করবে এখানে ওয়াই ইকুল টু করবে এখানে জেড করবে এখানে জেড ইজিকুল টু করবে এখানে এস করবো আর এস ইকুল টু করবে টি করবো এখানে তারপরে আমাদের দেখুন টি এর যা যে মানটা আছে এখানে আমাদের এস বসবে এখানে ওকে আবার এই এস এস যাতে যেটা বসবে সেটা জেড বসবে এখানে জেড বসলো এখানে আবার এখানে এই জেডের যাতে কী বসবে এখানে ওয়াই বসবে এখানে এই জেডের যাতে দেখুন ওয়াই বসবে এখানে এই জেডের যাতে আমাদের ওয়াই বসলো এখানে ওকে আবার আমাদের এখানে এক্স এর যাতে কী বসবে এখানে এই যে হ্যাঁ ওয়াই যাতে এক্স বসবে এখানে তাই না এই যে এখানে দেখুন এই যে ওয়াই যাতে এক্স বসবে এবং এক্সের যাতে আমাদের টি বসবে একটা ফাইনালি আমাদের লাস্ট লাস্ট আর ফার্স্ট আমি করি এখানে এই যে এখানে লাস্ট এবং ফার্স্ট
টি এর সাথে কিন্তু আমাদের এক্স এর সম্পর্ক হচ্ছে এখানে মানে লাস্ট এর সাথে ফার্স্ট এরটা কিন্তু আমাদের এখানে একটা রিলেশন করতে হচ্ছে এখানে তার মানে আমি বলতে পারি এক্স এর সাথে ওয়াই এর সম্পর্ক ওয়াই এর সাথে কি জেড এর সম্পর্ক জেড এর সাথে কি বলতে এক্স এর সম্পর্ক এখানে অ্যান্ড এক্স এর সাথে কি টি এর সম্পর্ক এবং টি এর সাথে কি বলতে এখানে এক্স এর সম্পর্ক এখানে একটা সাইক্লিকভাবে ঘুরতেছে এখানে ওকে একটা সাইক্লিক একটা চক্রাকার ঘুরতেছে এখানে আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা এখানে তো আমাদের এখানে এই উদাহরণগুলো দিয়েছে এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছে দেখুন যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার তিনটি চলক বিষ্ট চক্রক্রমিক বহুবুদ রাশি দেওয়া আছে এখানে আই থিঙ্ক বুঝতে পারছি এখানে তার মানে আমরা এক্সের সাথে যে ওয়াই করে দিই ওয়াই যাতে জেড করে দিই এবং জেডের যাতে কি করি এক্স করি এখানে মান কিন্তু আমাদের হয়ে যাচ্ছে একই মানে ব্যাপারটা যদি আমি এখানে দেখাই আমাদের আছে কি এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এখানে আমরা যদি এক্সের যাতে কি ওয়াই করি ওয়াইয়ের উপরে স্কোয়ার ওয়াইয়ের উপর থেকে ওয়াই যে জেড করি এখানে জেটের উপরে স্কোয়ার এবং কি জেটের যাতে আমি এক্স করি তার মানটা কিন্তু আমাদের কি একই আসতেছে না এখানে তার মানে এটা একটা চক্রক্রমিক বহুবুদ্ধি রাশি এখানে আচ্ছা বসে এই এখানে প্রত্যেকটি পদের মাত্রা কত দুই করে দেখুন আমাদের এখানে প্রত্যেকটা পদের আমাদের দুই করে পাওয়ার আছে এখানে তার এই পাওয়ারটাই তো মাত্রা আমরা অলরেডি আগের টিউটোরিয়ালগুলো দেখছি বিষয়গুলো এখানে তার মানে এটা সমমাত্রিক বলা যাবে এখানে এবং রাশিটির মাত্রা মানে কি সর্বমোট মানে সবচেয়ে বেশি মাত্রা কত এখানে এটাই কিন্তু দুয়ে কিন্তু তার মানে দুই মাত্রা এখানে আরেকটা দেখতেছি এখানে এক্স কিউব ওয়াই কিউব জেড কিউব ডাবলি কিউব মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই জেড ডাবলিউ এখানে ওকে তেমন এটা আছে চার চলক বিশিষ্ট একটা চক্রমিক বহুবুদ রাশি এখানে সার্বাধিক মাত্রা কত ফোর কারণ দেখুন তো আমাদের এখানে এখানে আমাদের একটু মানটা লেখে এখানে কি আছে এখানে এক্স কিউব প্লাস ওয়াই কিউব প্লাস জেড কিউব প্লাস ডাবলু কিউব মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই জেড ডাবলু এখানে মাত্রা বলতে আমরা বুঝি এখানে পাওয়ারটা বুঝি এখানে তো আমাদের দেখুন এখানে পাওয়ার কথা এখানে এক 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 তার মানে এই যাতে আমাদের মাত্রা কত ফোর এখানে কত তিন এখানে এখানে কত তিন এখানে এখানে কত তিন এখানে এখানে কত তিন এখানে ওকে তার মানে এখানে সবগুলো তো তিন 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 করে আছে তার মানে এখানে কিন্তু সর্বোচ্চ মাত্রা কত এখানে বলতো চার না বা এটাকে আমরা বলবো সাধারণ মাত্রা বলবো এখানে বা সার্বাধিক মাত্রা বলতে পারি এখানে ওই একজন পদের জন্য এখানে আচ্ছা এখন জোড়ার কাজটা আমরা এখানে দেখি এখানে জোড়ার কাজটা কি বলছে বলছে তিন চলক বিশিষ্ট একটি সরল চক্রক্রমিক বহুবুদ্ধ রাশি উদাহরণ দিতে বলছে না মানে যেখানে তিনটা চলক থাকবে এখানে হ্যাঁ তো আমরা এখানে এক নম্বরের যে উদাহরণটা আমরা জাস্ট এখানে লিখে দিই অ্যান্সারটা এটা সলিউশনটা আমি লিখে দিচ্ছি এখানে এরকম হবে এখানে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই জেড বলতে পারি এখানে এটা একটা আমাদের তিন চলক বিশিষ্ট চক্রক্রমিক বহুবুদ্ধ রাশি হবে এখানে কেন বলুন তো আমাদের এক্সের সাথে ওয়াই করলে ওয়াই জাতে জেড জেড এক্স করলে দেখবেন যে সেম মানটা এখানে আসছে এখানে ওকে এবার বলছে চার চলক বিশিষ্ট একটি দ্বিমাত্রিক বলছে এখানে তাই না দ্বিমাত্রিক মানে আমাদের কি মাত্রা হবে দুই এখানে বহুবুদ্ধ রাশি উদাহরণ দিতে বলছে এখানে চার চলক বিশিষ্ট আমি করতে পারি এখানে এক্স স্কোয়ার করতে পারি প্লাস ওয়াই স্কোয়ার করতে পারি এখানে প্লাস জেড স্কোয়ার করতে পারি এখানে মাইনাস কি ডাবলিউ স্কোয়ার করতে পারি এখানে এটা কিন্তু আমাদের কি দ্বিমাত্রিক এবং কি বলতে কারণ আমাদের চারটা চলক আছে এক্স ওয়াই জেড ডাবলিউ এখানে ওকে আমরা নেক্সট ভিডিও আলোচনা করবো এখানে যে যোগ বিয়োগ এবং গুণ ভাগ নিয়ে কথা বলবো এখানে তো এই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম